antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Este sábado fue el Día Mundial por la Prevención del Suicidio. Por ello, hablamos con la psicóloga Micaela Izaguirre, quien eh, trabajó en un centro de ayuda riocuartense para personas eh, que quieren realizar esto, esta práctica. Y nos contó que 800.000 personas son las, eh, los argentinos que se suicidan en, eh, durante un año. Según la OMS, eh, su mayoría son jóvenes. Eh, y bueno, por eso la escuchamos. Primero te quería preguntar acerca de si en los medios está bien hablar sobre suicidio. Debido a que en los últimos, los últimos dichos del presidente, esto de que habló de Nisman, más allá de la cuestión política, eh, salieron muchos psicólogos y psiquiatras a decir de que no está bien hablar de suicidio porque esto lo fomenta. ¿Cómo se debe tratar en los medios esta, este tema para tratarlo con mayor cuidado posible? Bien, yo pienso que, que los medios eh, tienen que informar acerca de, del tema si justamente estamos últimamente intentando que el tema del suicidio deje de ser un tabú. Pero al momento de dar un, una noticia o, o informar un hecho, a mí me parece que a veces eh, la, la prensa tiene esto de, de, del amarillismo o, o de fomentar a veces morbo. Y, y me parece que hay que cuidar algunos aspectos y hay que hablar con, con un lenguaje que preserve el, el momento eh, de, de los seres queridos o, o de la familia, ¿no? de, de, de alguna persona que, que quizás haya tomado esa decisión. Eh, generalmente se ha conocido como efecto dominó, pero también se dice efecto imitativo, es decir que a veces un, un elemento de, de una noticia puede llegar a hacer que, que otra persona quizás que esté vulnerable o esté pasando un mal momento eh, detone eh, y, y, y tome su decisión ¿no? eh, eh, yo creo que siempre es proporcionar algún elemento de prevención no puedo dar una noticia quizás tan eh, tan pelada a lo mejor o tan tan impactante como esta sin aportar alguna herramienta para que aquel que está viendo, que está escuchando y no está en un mo buen momento eh, pueda saber a dónde dirigirse o dónde llamar o, o herramientas de prevención incluso para, yo hablo para todos en general, no únicamente alguien que esté atravesando un momento vulnerable, sino que nos puedan aportar eh, herramientas de, 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 de prevención desde los signos, de las señales, desde cómo podemos detectarlo, qué es lo que podemos hacer. Eh, me parece que, que esta es, es la idea. ¿Y cuáles son los principales síntomas que uno puede ver eh, en un cerca herido, en un amigo, que, puede, que indiquen que esta persona tiene en mente el suicidio? Bueno, en, en principio eh, saber que eh, como seres queridos o como allegados a una persona sí eh, observamos, vemos algunos cambios en la conducta, desequilibrios en la conducta, pueden ser rotundos o no, pero que eh, nos llama la atención porque porque esta persona está, está muy inestable, que experimenta altos grados de, de ansiedad o, o de angustia o, o, o llora constantemente, eh, conocemos quizás que tiene problemas familiares, eh, problemas financieros quizás, eh, y, y esta persona, bueno, es muy común a veces escucharlos hablar eh, negativamente, en general, tener pensamientos y sentimientos negativos, una notable desesperanza, eh, notamos que pierden por ahí el, el sentido de la vida, o no disfrutan, pierden el placer, personas pueden venir y decirnos, bueno, me está pasando esto, me siento realmente mal, se me ha cruzado esta idea, o otras veces no, 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 no lo comunican, entonces lo podemos ver en, en, en algunos en algunos signos como los que menciono, también el aislamiento, el dormir en exceso, la, la alimentación tan desequilibrada, a lo mejor, si esta persona tiene indicios de, 
de autolesionarse, me parece que todo esto va siendo, aunque sea una parte de lo que de lo que corresponde a, a, a signos o síntomas o cuestiones conductuales emocionales que puedo llegar a percibir, pero como digo, es, es apenas un poco. Bien, ¿y cuál es la mejor forma de ayudar a esta persona o si identificamos en nosotros mismos estos síntomas? ¿De qué manera podemos mejorar? Bueno, yo creo que, que la práctica diaria de todos eh, tiene que ver con, con la empatía, con construir más la empatía, con aprender a escuchar atentamente a, a un otro, libre de juicio, ¿no? Eh, yo creo que eso, eso justamente es la empatía, que podamos quitar etiquetas o prejuicios o, o opinar adelantadamente sobre el tema. Primero tenemos que escuchar, contemplar al otro, me parece que también otro otro gran error, en primer lugar, es pensar que, que esta persona se está sufriendo, eh, que padece, que tiene un dolor muy grande y no es ni cobarde ni valiente, está sufriendo. Eh, yo creo que, bueno, entonces nuestra empatía, la atención y el acompañamiento, eh, en la medida en que podamos construir una red de contención, siempre va a ser mucho mejor que abordarlo solo. Y con respecto a la Argentina, ¿hay algún tipo de dato que diga cuáles son las causas más usuales de suicidio en nuestro país? Según la OMS, estos son, son datos estadísticos de OMS, eh, se suicidan alrededor de 800.000 personas por año en Argentina eh, y a, a mí me, bueno, me, me llama la atención y siempre me impacta mucho eh, saber que hasta hoy posiblemente sea la segunda causa de muerte en adolescentes, entonces es bueno es, es un dato que, que, que es triste, que es choqueante realmente, y mmm, me parece que tener en cuenta la multiplicidad de factores y de causas de suicidio, a veces es común escuchar que las personas dicen, bueno, estaba depresivo, tenía depresión, pero bueno, generalmente se suele poner esa etiqueta como psicológica o psiquiatra, sí que, perdón, psiquiátrica, pero eh, a veces puede pasar que, que son varias cosas las que están atravesando a esa persona en ese momento. Entonces, podemos pensar que también tiene que ver con, eh, a ver, supongamos abuso de sustancias, eh, problemas financieros, problemas familiares. Eh, me parece que no es únicamente verlo desde este lugar de que, de que podía tener una depresión, ¿no? eh, más allá de las causas, que podemos estar todos atravesados por esto y que en algún momento de nuestras vidas se nos puede presentar. Eh, bueno, y para finalizar, eh, quería preguntarle acerca de eh, si las redes han influido en, en las causas, en el suicidio, todo mucho por el ciberbullying o por la comparación de cuerpos. ¿Qué, qué opina la psicología al respecto? Bueno, a, a mí me parece, desde mi punto de vista, ¿cierto? Eh, me parece que, que estamos eh, atravesando un, un momento de, de mucha estigmatización porque estamos viviendo y estamos consumiendo permanentemente estereotipos, ¿no? Entonces, es como si las redes, lo que nos dicen las redes es lo que tenemos que ser o hacer. Yo creo que también se adhiere, se agrega como, como uno de los factores que nos hacen nos hacen eh, pasar por, por momentos de mucha vulnerabilidad. Estaba Micaela Izaguirre, ex miembro de Estaciones del Alma, Grupo de Autoayuda y Asistencia al Suicidio de Río Cuarto. Eh, quería eh, aclarar que 800.000 personas se suicidan por año en el mundo. Eh, y bueno, ella ahí destacó la importancia de entender que las personas están sufriendo, no son cobardes ni valientes al suicidarse. Sí, qué, qué difícil, eh, yo aún no uno lo tengo resuelto, ¿no? Eh, qué, qué, qué decisión tomar frente a este tipo de episodios, si relatarlo, si no contarlo, porque además también la biblioteca de los, de los psicólogos o de la gente que ayuda a las personas, los centros de asistencia al suicida, eh, tampoco tienen una única postura al respecto, si difundir o no difundir. Sí, ella, eh, claro, es verdad, es depende, ¿no? El, el profesional sí, sí. dijo que hay que hacerlo siempre eh, cuidando a la persona y dando soluciones. Claro, claro. herramientas no de, prevención. de prevención. Claro, sí, herramientas sí, sí. de prevención que hacer. Pero incluso en esas condiciones, incluso en esas condiciones, se ha, se ha demostrado que hay un efecto empático, que cuando vos difundís, incluso con cuidado, 
eh, tal vez ayudás a otros que están por tomar la determinación y dudan de hacerlo. Por eso es muy complejo. Por supuesto que esto varía mucho si eh, las personas implicadas son figuras que tienen responsabilidades públicas, ¿no? Ahí ya el tratamiento es distinto, pero estamos hablando de ciudadanos comunes, de a pie, y sobre todo si son jóvenes. Algo que ocurre eh, mucho. Los otros sí. días en Córdoba, ahí en calle Chacabuco, se tiró de un octavo piso, ¿no? Bueno, piso un chico, 21 16. años. No, 16. Creo. 16 tenía, bueno, jovencísimo. Sí. Eh, bueno, y es la segunda causa de muerte entre los jóvenes claro, imagínate después bueno. de los accidentes de tránsito segunda causa de muerte de los suicidios en, en la franja etaria más joven y respecto a esta estadística que daba Sofía de los 800.000 es decir que cada 40 segundos ustedes qué hacen en 40 segundos bueno en el mundo se está suicidando una persona bueno, 40 segundos eso eh, creo que lo más interesante me parece que esto es una postura personal que caer en la cuenta que lo más adecuado que tenemos para hacer nosotros es hablar de los suicidios cuando no hay suicidios claro ¿no? cuando no hay un hecho de alguien que se suicidó hablar del suicidio sino hablarlo de manera temporal no hablarlo en el momento en que alguien toma la decisión de quitarse la vida sino hablarlo en agenda periodística pero fuera de la coyuntura de una decisión determinada así que celebro que lo hayamos hecho en esa cuestión tampoco tengo eh, la, la certeza de que sea lo ideal es una postura personal, nada más que ojalá que contribuya. No es ignorar sí. la realidad en lo que hace cambiarla la realidad. Creo yo que abordarla la hace modificar. Y termino con las sí. estadísticas, en este caso a nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, en este caso es una nota en chequeado, ¿no? Eh, que lo que establece es que hay más de 3.000 suicidios por año en la República Argentina y la Patagonia... Es la región del país con mayor tasa de suicidios, recomiendo mucho, recomiendo fuerte, de verdad, el libro que se llama Los suicidas del fin del mundo, que es de Leila Guerriero, es una crónica, ¿sí? no, es una, no es ficción, es una crónica sobre una saga, una, eh, toda una seguidilla de suicidios que ocurrieron en, el, eh, en la década de los 90, precisamente en un pueblo, Las Heras, y es impresionante cómo te sitúa en ese lugar, que es bueno como un lugar desolado, eh, digamos como triste, además de las historias familiares, ¿no? Bueno, las mayores tasas de suicidio, por ahí está la estadística, se dan en los países nórdicos, que, que, que tienen un estándar de vida muy bueno, pero que tienen también estas cuestiones ligadas con las condiciones muy eh, extremas, rigurosas, que tiene climáticamente, que te, te, te lleva a aislarte, claro, claro. que te, te da condiciones de... Eh, no sociabilidad, bueno, toda una serie de cuestiones que eh, han sido suficientemente analizadas. Gracias, Sofía.